Je retrouve France-Isabelle Langlois, qui est directrice générale chez Amnesty International. Bonsoir, Madame Langlois. Bonsoir. Ça fait maintenant plusieurs jours que Gaza est coupé en eau, en électricité, en nourriture et en soins médicaux. Euh, à quel point c'est difficile pour les civils sur le terrain? Bien, la situation elle est, très, elle est très préoccupante. Il faut comprendre que euh, Gaza était déjà sous blocus depuis euh, plus de 15 ans. Euh, donc, les approvisionnements étaient déjà difficiles. Il y avait déjà des pénuries. Euh, il y avait régulièrement des coupures en électricité et en eau. Euh, donc là, on a tout coupé. Euh, il y a l'eau qui est revenue apparemment dans le, dans le sud de la bande de de Gaza, mais plus ou moins au compte goutte Donc, la situation, elle est, elle est préoccupante, d'autant qu'il y a eu des bombardements. Donc, il y a aussi des blessés, des morts, les, les services d'urgence, les hôpitaux, les ambulanciers sont directement touchés là, par, par ces coupures-là. Donc, non, franchement, la, la situation, elle est très, très préoccupante. Oui. Euh, les autorités demandent l'établissement d'un corridor euh, humanitaire pour faire, entrer, pour faire entrer des vives et des soins médicaux. Euh, Est-ce que c'est déjà trop tard? Bien, plus le temps passe, plus les dommages sont importants, mais il n'est jamais trop tard en ce sens. Vaut mieux maintenant que, euh, que, ouais. que jamais. Euh, mais oui, il y a déjà eu des dommages qui ont été causés par, euh, par ce blocus-là. Là. Euh, mais le plus tôt, effectivement, sera le mieux. La dernière nouvelle, il semble que l'Union européenne ait réussi à négocier un passage, en tout cas un corridor aérien là, pour acheminer de, euh, du matériel d'urgence. Euh, et on espère aussi qu'il y aura des corridors humanitaires pour laisser passer la population, sortir la population de la bande de Gaza. Oui, justement, concernant les évacuations, parce que évidemment Israël prépare son offensive et demande aux civils au nord d'évacuer au plus vite. Dans quelles conditions se font ces évacuations? Euh, ben les, les informations euh, qu'on qu a, c'est des informations euh, qui, qui proviennent des organismes euh, humanitaires, là, la, la Croix-Rouge, Médecins sans frontières, les gens qui sont sur place. Euh, et ça, ça apparaît assez chaotique, difficile encore une fois. Euh, et euh, il semble que, bon, ce qu'on qu sait aussi du gouvernement canadien, ce qu'il qu laisse entendre, c'est qu'il négocie euh, probablement avec d'autres pays alliés pour pouvoir faire sortir les ressortissants euh, canadiens. Euh, mais pour l'instant, en tout fait pratique, les ressortissants canadiens qui sont dans la bande de Gaza sont, sont coincés avec le reste de la population. Oui, parce que, bon, Israël, on s'est dit que son offensive est imminente. On sait qu'il y a plus d'un million de civils dans le nord de la bande de Gaza. C'est loin d'être évident qu'on aura le temps d'évacuer tout le monde à temps. C'est loin d'être évident, effectivement. On, on a de, de grandes raisons d'en de, douter, de se préoccuper, d'être ouais. inquiet. Ouais. Euh, on rapporte d'ailleurs que des civils fuient avec vraiment les moyens du bord, en moto, en vélo et même en charrette, selon ce qu'on rapporte. Jusqu'à quel point c'est dangereux, ces évacuations, vous pensez? C'est-à-dire que quand il y a des mouvements de foule comme ça, euh, les personnes sont, euh, sont à découvert. Donc, si euh, la partie adverse décide de bombarder, euh, ben, les personnes qui sont en train de, 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 de circuler sont à, sont à ciel ouvert. Euh, donc, il y a une difficulté de, de plus, un, un risque assez euh, important euh, de plus. Euh, et puis, il y a des mouvements de foule, des mouvements de panique. Euh, euh, tout ça mis ensemble, ça beaucoup de beaucoup d'angoisse, beaucoup de tension, comme on peut euh, l'imaginer. Euh, D'où l'importance. Et plus le temps presse, plus la pression augmente, plus l'incertitude augmente, plus euh, euh, l'état de panique des personnes euh, augmente également. Euh, et donc, le plus tôt, encore une fois, sera le mieux, et es en espérant que ce soit aussi euh, euh, relativement bien, euh, bien ordonné et, et euh, organisé. Mais il va falloir... Euh, euh, que ces personnes continuent à, à, à s'armer de patience en plus de tout euh, ce dont ils ont à faire face, en fait. Oui. Un mot sur la situation dans les hôpitaux, parce qu'on sait que les civils fuient, vont se réfugier euh, dans des hôpitaux qui sont déjà débordés. Qu'est-ce que vous savez de la situation dans les hôpitaux dans la bande de Gaza? 
Ben, L'information qu'on qu a, encore une fois, ça revient toujours à la même chose. C'est difficile, c'est euh, euh, chaotique. On manque, on manque déjà d'espace, de place, de, de ressources, de médicaments. Euh, les personnes qui... Euh, euh, médecins, infirmiers, infirmières, etc., euh, sont, euh, sont exténués aussi. Il euh, n'y a pas beaucoup de, de répit euh, et c'est parfois difficile d'y euh, accéder. Euh, pour les personnes qui, euh, qui sont prises dans les endroits qui ont été bombardés, par exemple, ça peut être encore plus difficile de se rendre parce que les, les accès sont, euh, sont bloqués par toutes sortes de, euh, de débris. Mm -hmm. euh, pour ce qui est de la situation en général, qui, selon vous, est responsable de ce désastre? C'est certain que la, la situation en ce moment, euh, qu'on vit depuis une semaine, bien sûr, c'est le Hamas. Là, il faut... Euh... Euh, il, faut, il faut le dire. Donc, le Hamas a euh, attaqué Israël et a attaqué Israël par des moyens qui sont considérés comme des crimes de guerre en, en s'en prenant directement euh, aux populations euh, civiles euh, et euh, comme étant des, ce qu'on qualifie de, de massacre. Euh, cela étant dit, c'est une situation, il y a un contexte qui dure depuis 75 ans et depuis 75 ans, c'est la population palestinienne qui pâtit de ce conflit-là. Euh, les territoires palestiniens occupés euh, se rétrécissent de plus en plus. Euh, il y a des occupations illégales de, euh, des territoires palestiniens, il y a la colonisation des territoires palestiniens, il y a régulièrement euh, des euh, intrusions de l'armée euh, israélienne, encore euh, au mois de mai où on a détruit des maisons euh, et euh, il y a régulièrement donc des, euh, des civils palestiniens et palestiniennes qui sont euh, tués, des femmes et des enfants. Euh, et donc, c'est une situation qui est euh, hautement explosive depuis longtemps. Et c'est ce que ça nous rappelle, malheureusement, tout ça, c'est qu'on a détourné le regard euh, de ce conflit euh, et on a arrêté euh, à toute fin pratique de réellement chercher une solution euh, qui soit à la satisfaction des deux, euh, des deux États. Euh, et donc des deux populations. Et pendant ce temps-là, ce que ça fait, c'est que la, euh, la, la colère et, euh, et la haine euh, augmentent et on en arrive à cette, à cette situation-là. Oui. Alors, euh, le conflit qui est maintenant, évidemment, de retour euh, dans l'actualité. Euh, vous le disiez, le Canada qui œuvre actuellement à continuer d'évacuer des Canadiens qui sont coincés euh, d'un condé comme de l'autre de ce conflit. Qu'est-ce que vous pensez de la réponse du Canada jusqu'à maintenant? Bien, la réponse du Canada, euh, elle n'est pas, pas assez c'est important de, de revenir au droit international. C'est important de condamner euh, les, euh, les bris au droit international, aux conventions. Euh, et dans ce cas-ci, les deux parties ont commis et continuent de commettre des, euh, des crimes de guerre et peut-être même des crimes contre l'humanité. Alors, bien sûr, Israël, comme n'importe quel État, a le droit de se défendre. Quand un État est, est attaqué sur son euh, territoire, euh, cet État-là est, est légitime de se, de se défendre. Cela étant dit, ça ne lui permet pas de euh, contrevenir euh, aux conventions et aux droits internationaux humanitaires et ça ne lui permet pas de commettre des crimes de, des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité. Et en ce moment, euh, c'est ce, ce qui arrive. L'État d'Israël condamne punit l'ensemble de la population euh, palestinienne et les châtiments collectifs sont reconnus pour être des crimes de guerre, voire des crimes contre l'humanité. Et donc, ce blocus-là doit être condamné et le Canada doit euh, le condamner haut et fort. Ça n'empêche pas de, euh, de soutenir, de condamner les actions du Hamas et de soutenir Israël dans sa légitimité de se défendre. Mais il faut quand même con condamner les, les agissements d'Israël qui ne sont pas euh, conformes euh, au droit international et qui sont aussi des crimes de guerre. C'est la population, comme dans tous ces conflits-là, c'est toujours la population civile qui est euh, prise entre les deux feux et qui euh, souffre. Et on compte des milliers de personnes maintenant euh, décédées et blessées des deux côtés. Et il n'y aura de solution qu'une solution qui soit euh, négociée, diplomatique et pacifique. Euh, ces ces conflits-là n'ont jamais rien euh, donné de bon. En fait, la preuve, euh, on l'a aujourd'hui. Euh, si si ce, euh, 
si faire la guerre donnait des, des résultats positifs, on le saurait. Oui, alors qu'on se dirige vers une catastrophe humanitaire. Euh, France-Isabelle Langlois, d'Amnesty International, merci beaucoup. Merci. Merci à vous.